वेलकम बैक टू सिंक स्टडी एसईई क्लास टेन इक्जामिनेशन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो रो रिविजन सीरीज में मोडल क्वेश्चन सेट को क्वेश्चन आंसर सल्व कर हमी मोडल क्वेश्चन सेट नंबर फोर को डिस्कस करने भिडियो में ग्रुप डी को क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन र ग्रुप डी चाहे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बा सुरू हो रहा नंबर ट्वेंटी वन कस्तु डेस्क्राइब इन ब्रिफ द वर्किंग मेकानिजम अफ इन्वर्टर इन्वर्टर को वर्किंग मेकानिजम सोधे द नंबर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग अफ अ सर्टन ट्रांसफर्मर इज हंड्रेड टाइम्स मोर दैन दैट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग क्याकुलेट द इनपुट ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी भोल्टेज क्याकुलेट कर क्याकुलेट द इनपुट ईएमएफ इनपुट ईएमएफ बने प्राइमरी भोल्टेज इफ द ईएमएफ जेनेरेटेड सेकेंडरी भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज कति हंड्रेड एंड टेन भोल्ट एसी रो न्यूमेरिकल प्रब्लम भो अन्वर्टर को वर्किंग मेकानिजम सोधी अब इन्वर्टर को वर्किंग मेकानिजम इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने डिभाइस हो रामी यो लाइन गए बेला में हमी प्रयोग करने डिभाइस हो ये इस प्रयोग कर हमी फिर के बिजुली बत्ती बाल् रे इन्वर्टर में इन्वर्टर चार्ज में राखि एसी करेन्ट में हम चार्ज में राखि अभी चार्ज में राखिता खेल के होता एसी करेन्ट इज कन्वर्टेड इंटू डीसी करेन्ट इन द इन्वर्टर इन्वर्टर में एसी करेन्ट डीसी में कन्वर्ट हो चेंज होनी डीसी को रूप में इस स्टोर कर डीसी बनाएर इन्वर्टर में स्टोर कर जब यह यूज करने टाइम हो जब इस प्रयोग में लिया स्टोर भे डीसी करेन्ट एसी करेन्ट में कन्वर्ट कर चेंज कर अभी ते पच्छी लाइन में यह सप्लाई कर एंड सप्लाइड इन द सर्किट ओके इन्वर्टर को काम से होने एसी करेन्ट डीसी करेन्ट में चेंज करने कन्वर्ट करने स्टोर करने अब यह यूज होने टाइम में फिर डीसी एसी में चेंज कर सप्लाई सर्किट में सप्लाई करने सो दिस इज द वर्किंग मेकानिजम अफ इन्वर्टर अब हम न्यूमेरिकल प्रब्लम पार्ट में जाऊ के सोधे नंबर अफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग अफ अ सर्टन ट्रांस ट्रांसफर्मर इज हंड्रेड टाइम्स मोर दैन दैट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग भेकेंडरी वाइंडिंग को भाग प्राइमरी वाइंडिंग में हंड्रेड टाइम्स मोर टर्न्स पच्ची के सेकेंडरी भोल्टेज दिखे प्राइमरी भोल्टेज सोधी प्राइमरी भोल्टेज क्याकुलेट कर अब हमें के करूँ गिवन क्वेश्चन ने कई इन्फर्मेशन दिखे डेटा के दिखे तो सब यहाँ लेख एन टू बने सेकेंडरी टर्न्स अथवा टर्न्स इन द सेकेंडरी वाई कोयल है अब हमी हंड्रेड टर्न्स हमें मैं प्राइमेरी टर्न्स हमी एक्स को हमी हंड्रेड टाइम्स मोर मो क्वेश्चन ने तेई बने है हंड्रेड एक्स मो प्राइमेरी वाइंडिंग हंड्रेड एक्स भो सेकेंडरी वाइंडिंग एक्स टर्न्स भो हाई इसको यूनिट टर्न्स हो टीयूआरएन एस टर्न्स सेकेंडरी भोल्टेज दिखे हंड्रेड एंड टेन भोल्ट राइमेरी भोल्टेज सोध अथवा इनपुट ईएमएफ इनपुट ईएमएफ क्याकुलेट कर चाहिए फर्मुला के होने एनएस बाई एनपी इक्वल टू बी एस बाई बीपी अथवा एन टू बाई एन वन इक्वल टू बी टू बाई बी वन इसी प्रयोग हाई अब जो जो तरीका सजिलो लगे तरीका हमी प्रयोग अब हमी इस क्रस मल्टिप्लिकेसन कर क्रस मल्टिप्लिकेसन कर प्राइमेरी भोल्टेज सोधे प्राइमेरी भोल्टेज लेफ्ट हेन्ड हैंड लेफ्ट हैंड साइड में राखे इस अरेन्ज कर क्रस मल्टिप्लिकेसन बीपी इंटू एनएस भर यहाँ आयो बीएस इंटू एनपी भर यहाँ गयो हई अब हमें के गये इस क्रस मल्टिप्लिकेसन गये अब नेक्स्ट स्टेप में बीपी हमें यहाँ सींगल राख क्यों भू नि पर्च रो भर एनएस हमें उतापटि डिनोमिनेटर में डिविजन भर हमी ट्रांसफर करूँ है यो मल्टिप्लाई भाग इक्वल टू उपटी जाना खेल डिविजन हो बीएस बाई बीएस इंटू एनपी डिवाइडेड बाई एनएस भो अब हम भू राख लेट्स प्लेस द भल्यूज है अब भू राखे हम क्याकुलेट 
क्याकुलेसन कर पुट द वालूज डू क्याकुलेसन अब बीएस को हमी बीएस को भू कीएस को भू यहाँ हर त सेकेंडरी को हमी कैकेंडरी टर्म्स न अब वोल्टेज हंड्रेड एंड टेन वोल्ट भो बीएस हंड्रेड एंड टेन वोल्ट भो इन टू नंबर इन द प्राइमेरी को नंबर अफ टर्न्स इन द प्राइमेरी कोयल नंबर अफ टर्न्स इन द प्राइमेरी कोयल हंड्रेड एक हंड्रेड एक डिवाइडेड बाई नंबर अफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल कस मान अब क्याकुलेट कर बीपी इक्वल टू अब यह एक्स रक्स हम कैंसल कर सकता इल हंड्रेड एंड टेन इंटू हंड्रेड कर इलेवेन वन टू थ्री थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो भाई इलेवेन थाउजेंड भो है बीपी को इलेवेन थाउजेंड भो वोल्टेज इन द प्राइमेरी कोयल हाई अब यह वोल्टेज भले इसको हमें यूनिट बी लेख् पर्च रसर हम इलेवेन थाउजेंड वोल्ट आयो रो आंसर भो तंत में दिअर फोर भर आंसर स्टेटमेंट इस यहाँ लेख् पर्च आंसर स्टेटमेंट लेख्हला दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हेर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चाह कसरी दिखे अमोनिया गैस प्रिपरेशन बा अमोनिया गैस प्रिपरेशन को चित्र इसी दिखे चित्र अमोनिया गैस प्रिपरेशन भो हई ये चित्र फैमिलियर भैरा अब क्वेश्चन कसरी सोधे विच गैस इज कलेक्टेड इन द गैस जार अमोनिया गैस इज कलेक्टेड इन द गैस जार एन एस थ्री राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेसन इन्वल्व इन द प्रोसेस बैलेंस केमिकल इक्वेसन से अमोनियम क्लोराइड क्याशियम हाइड्रोक्साइड क्यासियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर एनएच फोर सी एल प्लस सी एच टू क्यासियम क्लोराइड वाटर अमोनिया क्यासियम क्लोराइड वाटर अमोनिया हई रो केमिकल इक्वेसन से लेखे लेखे प्क्टिस करें याद कर इंपोर्टेंट ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेसन से एकदम कंपलसरी सब विद्यार्थी जानु पड़ने व्हाट विल हेपन इफ क्विक लाइम इज रिप्लेस्ड इन ड्राइंग टावर बाई कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर रिक क्लाइम को क्यासियम अक्साइड योग क्विक क्लाइम क्यासियम अक्साइड यो यो रिप्लेस बाई इफ दिस इज रिप्लेस बाई कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर भर कोईसन सो क्विक क्लाइम प्रयोग कर ड्राई अमोनिया चाहे प्राप्त करना लाई तो इसको क्यासियम अक्साइड को ठाव में कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर प्रयोग भोसन हो अब यह के होने व्हाइट फ्यूम अफ अमोनियम सल्फेट इज फर्म व्हाइट फ्यूम अफ अमोनियम सल्फेट इज फर्म व्हाइट फ्यूम तो व्हाइट स्मोक जस्तों फ्यूम अफ अमोनियम सल्फेट इज फर्म एनएच फोर टू एसओ फोर एनएच फोर टू एसओ फोर यह अमोनिया गैस को टेस्ट कर सेतो स्मोक जस्तु बल के फर्म हो बन तेल अमोनियम सल्फेट भाई व्हाइट फ्यूम अफ अमोनियम सल्फेट इज फर्म रनएस थ्री प्लस कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर एनएच फोर टू एसओ फोर रू एनएस थ्री प्लस कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर रो इक्वेसन याद कर नंबर फोर नेम द केमिकल कंपाउंड फर्मड इन द गैस जार इफ गैस जार इज मोइस्ट गैस जार चाहे यदि मोइस्ट भो भिजे वाटर ड्रपलेट उ प्रेजेंट भो मोइस्ट भो वाटर ड्रपलेट भो वाटर भेपर प्रेजेंट भो होने अमोनिया डिजल्स इन वाटर टू फर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड रमोनिया गैस से वाटर में एकदम रेडिली डिजल्व होने हुआ सजील डिजल्व होने हुआ अमोनिया डिजल्स इन वाटर टू फर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एनएच फोर ओएच ओके वाटर मोइस्ट जार वाटर होस में वाटर भेपर प्रेजेंट हो नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अब यो डेस्क्राइब द मेथड्स अफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अफ फरेस्ट फरेस्ट को बाट को सोधे रंसर से मेथड्स अफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अफ फरेस्ट ट्री सुड बी कट एंड प्लांटेड इन अ साइंटिफिक एंड प्लांट वे अब हम वन जंगल को फाड़नी चाहे साइंटिफिक तरीका एकदम प्लांट वे ले 
फजट वेले गर्नु भएन एफोरेस्ट्रेसन शुड बी एनकरेज्ड एन्ड डिफोरेस्ट्रेसन शुड बी डिस्करेज्ड और स्ट्रिक रुल्स लस शुड बी मेड फर दिस डिफोरेस्ट्रेसन रुक कटानी गर्ने चाहिँ एकदमै के गर्नु पर्यो डिस्करेज गर्नु पर्यो र स्ट्रिक रुलहरु बनाउनु पर्यो फरेस्ट फायर शुड बी कन्ट्रोल्ड इफेक्टिभली र चाहिँ फरेस्ट फायर चाहिँ एकदमै यो के हो सिरियस विषय हो र चाहिँ वन जंगलमा आगो लाग्छ हैन गर्मीको सिजनमा ड्राई सिजनमा त्यो चाहिँ एकदमै प्रिभेन्टेड एकदमै दैट शुड बी प्रिभेन्टेड कन्ट्रोल्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स शुड बी फलोड इफेक्टिभली एकदमै अनि अर्को चाहिँ के छ भने टु कन्जर्व फरेस्ट कन्जर्वेशन एरिया शुड बी इस्टाब्लिस इन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री र चाहिँ हाम्रो देशको विभिन्न एरियामा रिजनहरुमा चाहिँ कन्जर्वेशन एरिया बनाउनु पर्यो सरकारले कन्जर्वेशन एरिया चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ निदो गर्नु पर्यो अनि त्यो फरेस्टको कन्जर्वेशनको लागि फरेस्टको संरक्षणको लागि चाहिँ कन्जर्वेशन एरिया बनाउनु पर्यो कन्जर्वेशन एरिया भएपछि चाहिँ त्यसमा वन फाडनी गर्ने अनि वन्यजन्तुको चाहिँ नाश गर्ने कुराहरु पाइन्दैन बाइ रुल नै त्यो भएर हो ओके प्लान्टेशन शुड बी डन अन ब्यारन ल्यान्ड भनेको खाली जग्गामा चाहिँ प्लान्टेशन गर्नु पर्यो रुखहरु रोप्नु पर्यो सैपलिङहरु हैन एफोरेस्ट्रेसन गर्नु पर्यो अनि स्लोपमा पनि के गर्नु पर्यो प्लान्टेशन गर्नु पर्यो बाइ टेरेस फार्मिङ टेरेस फार्मिङ चाहिँ एकदमै के हुन्छ उपयोगी हुन्छ टेरेस फार्मिङले धेरै वन जंगलको ग्रीन भेजिटेसनको के गर्छ यसले चाहिँ सुरक्षा गर्छ यसले मतलब रोक्न सकिन्छ टेरेस फार्मिङ टेरेस फार्मिङ है अनि फरेस्ट प्रोडक्ट शुड बी युज्ड वाइजली एन्ड इकोनोमिकली र फरेस्ट प्रोडक्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले भ्यालु गर्न सिक्नु पर्छ वाइजली इकोनोमिकली हामीले प्रयोग गर्न पर्छ जस्तै काठहरु भयो हरेक किसिमको औषधीय चाहिँ के भयो प्लान्टहरु भयो हैन मेडिसिनल प्लान्टहरु र यो चाहिँ के भयो मेथड अफ कन्जर्वेशन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्ट र यो पोइन्टहरु राम्रोसँगले लेखेर सिकेर चाहिँ याद गर्नु होला अब क्वेश्चन नम्बर 24 है आन्सर राम्रो हेर्नुस् र क्वेश्चन नम्बर 24 मा हामी जाँदै छौ ओके क्वेश्चन नम्बर 24 चाहिँ अब यस्तो छ राइट एनी फोर इन्टरनेशनल एफर्ट्स अन रिडक्सन एन्ड एडप्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिस्क्राइब एनी वन अफ देम इन्टरनेशनल एफर्ट्स अन क्लाइमेट चेन्ज रिडक्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेको यानी र फोर वटा चाहिँ यस्तो छ यूएनएफसीसीसी अ जसलाई चाहिँ रायो अर्थ समिट पनि भनिन्छ एजेन्डा 21 क्योटो प्रोटोकल र इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज अन्तर सरकारी गर अन्तर सरकारी मञ्च भनिन्छ इन्टरनेशनल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आईपीसीसी है अब यो चाहिँ यसको चाहिँ डिस्क्रिप्शन यो भिडियोमा दिएको छ क्लाइमेट चेन्ज इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोलुसन पार्ट 2 मा भिडियोमा हेर्नु होला एकदमै सबै डिटेलमा दिएको छ र विथ दिस वी कम्प्लिट दिस डिस्कसन